Katika siku ya leo ningependa kuzungumza na wewe ambaye unafanya biashara ya mtandao. Wewe ambaye unajikuta una kwamba unapata changamoto haswa ya kufanya mauzo mazuri ya bidhaa katika biashara ambayo unaifanya. Na hii ni moja kati ya changamoto ambayo inakumba watu wengi au vijana wengi sana sana ambao wanafanya biashara ya mtandao. Na sababu kubwa ni kwa sababu unakuta kwamba vitu ambavyo wamefundishwa ni vitu ambavyo vimepitwa na wakati kwa dunia ya sasa hivi hasa kwenye kufanya biashara hizi. Wengi wetu tunapoingia katika biashara za mtandao tunadhani kwamba kuposti tu Facebook picha na maelezo ya bidhaa imejitosheleza. Watu wengi tunadhani kwamba kuposti picha au kufungua account Facebook au kwenye Instagram kuposti picha na kuweka maelekezo maelezo inajitoshia siku zofanya mauzo mazuri hiyo hapana na haiwezi kuletea matokeo mazuri hawezi kauza kiurahisi namna hii kwa sasa hivi na nikukumbusha kitu kimoja moja kati ya principle ya uuzaji ni kwamba ili uweze kuuza ni lazima ujengo wa minifu kwa wale ambao unaona bidhaa yako inaweza kutatoa matatizo yao hawezi kuanza biashara leo leo hii ukataka kuanza kuuza bidhaa zako hawezi kufanikiwa na wala hawezi kufanya mauzo mazuri lakini vile vile utakao kumbuke kwamba unapouza bidhaa usiuze bidhaa yenyewe uza tatizo watu hawanunui bidhaa kwa sababu ni bidhaa wala wanunua bidhaa kwa sababu bidhaa ina utatuzi ndani yake ndio maana mimi huwa napenda kusema kwamba bidhaa ni package ya utatuzi wa matatizo ambayo watu wanayo kwa sasa wewe unapokuja unamweleza mtu kuhusu bidhaa sio juu ya utatuzi au juu ya tatizo ambalo bidhaa yako kutatua haunafanya kazi bure hawezi kufanya mauzo mazuri na ndio kosa ambalo watu wengi wanalo watu wanabaki kuweza kuelezea tu ingredient vitu ambavyo vinapatikana ndani ya zile bidhaa wanasema denda kutatua tatizo fulani basi lakini haulelezi lile tatizo kwa ndani unatokao uuze tatizo sio uuze bidhaa bidhaa tu ni package ya utatuzi ambao ndio kusaidia ndio kutatua tatizo fulani kwa ni lazima uuze kile kilichomo ndani uuze utatuzi na hauwezi kauza utatuzi bila kuweza kuuza tatizo ni lazima uweze kulelewa tatizo vizuri ndio kwenda nitaenda kuelekeza kwa ndani zaidi mbeleni sasa unapokuja kwa mitandao ya kijamii una post tu picha una post tu maelekezo maelezo unaeleza zile garden ndambezi kwa ndani ya zile bidhaa zako haijitoshelezi watu wanunui tu kwa sababu kampuni yako ni kubwa watu wanunui tu kwa sababu bidhaa yako inavutia ndio wengine wanaweza kanua kwa sababu bidhaa yako ina bidhaa yako inavutia lakini je utafanyaje rudi mara ya pili kwa sababu kama utamuudhia kitu ambacho kinavutia na kimtatulima tatizo yake usitegemea rudi na kuna watu wengine ambao wao hawezi kufanya maamuzi ya kuweza kununua bidhaa yako kwa sababu hawele kile ambacho kinapatikana ndani ya bidhaa yako kuna mwingine ambaye hanunui bidhaa kwa sababu lakini sio kwa sababu bidhaa yako sio nzuri kwake Inezana bidhaa kwa ni nzuri kabisa. Na inaweza kumsaidia kuweza kununua matatizo aliyokuwa nayo lakini hanunui kwa sababu wewe mwenyewe haujaweza kuweza kumuuzia tatizo. Haujaweza ku create attention na mtu kuweza kuona umuhimu wa bidhaa ambayo unaiuza. Wewe ni kuposti picha, kuposti maelezo umemaliza kazi. Kitu ambacho ni kosa kubwa sana ambayo utalifanya kwenye network marketing. Na nikwambia kitu kimoja kwamba katika uzaji wa bidhaa Usiseme hakuna wateja. Sema unauza kitu ambacho watu hawako interest nacho au watu hawajeni tatuzi wa matatizo yao katika bidhaa ulizokuwa nazo. Nakumbuka mimi kipincha nyuma pia. Miaka mitano iliyopita kwa nafanya biashara za mtandao. Na moja kati ya changamoto kubwa nilokuwa nayo ni changamoto ya kuweza kuuza bidhaa. Ni kwa sababu nilikuwa natumia mbinu ambazo unakuta idadi kubwa ya watu wote ambao tulikuwa napata ile mafunzo tunatumia na nakuta katika uzaji wetu wa zile bidhaa katika yale makundi ya watu wale wa kila mmoja anakuwa na perception tofauti katika zile kampuni ambazo tunafanya nazo biashara. Kwa hiyo kwa style ambayo ile ile na ukamkuta mtu ana wrong idea au ana wrong perception ya kampuni yenu hawezi kufanya mauzo mazuri. Kitu ambacho kilifanya mimi ilifika kipindi nimekusanya bidhaa nyingi sijafanya mauzo mazuri. Sasa nikona hapa nitapata hasara. Kinachobaki ni nini? Sasa inaanza kutafuta tu watu ni waingize katika kampuni ameko anafanua biashara alafu mwisho wa siku nipate kamishe na kuweza kuingiza wao katika ile biashara lakini mwisho wa siku nilijika kugundua kitu kimoja baada ya kujifunza kuelewa vizuri 
namna kufanya mauzo namna utafutaji masoko nilianza kuona matokeo mazuri tofauti na mara kwanza nilivyokuwa najua na ndio maana katika swala nataka niweze kufundisha ni vitu gani ambavyo mtu unapaswa kuweza kuvifanya ili uweze kufanya mauzo mazuri ya bidhaa haswa katika biashara ya mtandao lakini kabla kwenda mbali Noma naweza kwanza na nukuu za watu mbalimbali ambao mwelezea juu ya kuuza. Kuna nukuu kwanza inasema kwamba uuzaji mzuri hufanya kampuni ionekane nzuri. Yaani kuna ule uuzaji mzuri ambao unaofanya kwa sababu tu umeelezea uzuri wa kampuni yenu. Lakini kuna ule uuzaji mkubwa na mzuri unafanya mteja ajihisi vizuri na mfalme. Unapomfanya mteja ajihisi vizuri na mfalme kutokana na huduma au bidhaa uliokuwa nayo ni lazima utafanya uuzaji mkubwa na mzuri. Nokuya pili nasema kwamba jenga na jenga na watakuja. Fanya kazi kama unatengeneza sinema. Mitandao ya kijamii ni kujenga kitu chako, kukilea, kuwashirikisha na wengine watakuja na watakaa. Watakuja na, na kukaa ina maana wanakuwa ni waumini wako. Hauwezi kauza bidhaa kama hujajenga waumini nyuma yako wa kuamini kile ambacho unakiuza. Wa kuamini kile ambacho unakinadi kwamba ni kizuri. Hata kama kitu chako ni kizuri namna gani. Lakini kama hauna waumini nyuma wako ambao wanakuamini au wanaamini kila ambacho unakiuza, hauwezi kufanya mauzo yote. Sasa ni lazima uweze kujiuliza kwamba ulivyoka katika biashara ya mtandao, ni namna gani umejenga kitu chako katika ile biashara? Ni namna gani umekilea? Kwa sababu you cannot be an expert by doing everything. Yaani hauwezi kuwa expert kufanya kila kitu. Ni lazima ujenge kitu chako katika ile biashara, kuonesha utofauti. Ukilee kile kitu ushirikishe wengine na leo unasema kwamba watakuja na kukaa watakapokuja na kukaa ina maana uko tayari kusikiliza kwa shughuli kile ambacho utawaambia kwa ina maana kama ni kuuza utauza nukuya tatu hauwezi kuuza chochote ikiwa huwezi kusema chochote naomba nuku hizi uzofa tafakari dogo sana mbele nadhani tutaenda tachimba zaidi nitaanza kuona mwanga jua nuku hizi ambazo nimeweza kutangulizia hapa nukuya ya nne uchumi wa umakini haukui hii inamaanisha kwamba tunapaswa kuchukua umakini ambao watu wanao leo unajua kuna wale watu ambao wanasubiri attention fulani uweze kuonekana nilipofanya kitu na kuna wale watu ambao wenyewe wana create attention kwa vitu ambavyo wanaifanya sasa usiwe wale watu wa kusubiri attention fulani jitokeze nilipofanya kitu katika biashara ya mtandao lazima create attention yako mwenyewe binafsi katika biashara ambayo unaifanya na ndio maana utakaoweza kurejea katika nukuu ya pili niliyokuwa nakwambia kujenga kitu chako uonesho tofauti katika biashara ambayo unaifanya ni namna gani unaweza kufanya vile tandao somo lingine vile vile sasa tuje katika somo kule nyewe kwamba ni vitu gani ambavyo unapaswa kuzo vifanye ili uweze kufanya mauzo mazuri hasa kwenye biashara ya mtandao ina maana wewe ambaye unakumbana changamoto ya kuzo fanya mauzo mazuri katika biashara ya mtandao inabidi uweze kunisikiliza kwa makini na utafakari je unafanyia kazi mambo haya kama ufanyie kazi mambo haya unasubiri nini na ndio inawezekana ikawa ni chanzo kubwa cha wewe kutokufanya mauzo mazuri katika biashara yako jambo la kwanza la kuzingatia sana sana niangalia tatizo unalotaka kutatua unapoenda katika biashara ya mtandao jiulize kwamba mimi naenda katika biashara hii nataka ni nini nichukue bidhaa za kuuza lakini je nataka nitatua ni, ni tatizo gani Biashara yote ile haienzishwagi tu kwa hewani hewani tu. Kila biashara, kila bidhaa ambayo inatengenezwa ni lazima inakuwa na utatuzi wa tatizo fulani. Kwa unapoingia katika biashara ya mtandao jiulize kwa swali la kwanza kwa maana mimi nataka ndio utatua tatizo gani ninapoingia katika kampuni hii au ninapoingia kufanya biashara hii. Jiulize kabisa, usipuuzie kitu hiki. Ukishajiuliza swali hilo na ukajua kabisa kwamba mimi nataka ndio utatua tatizo fulani kinachofuata Chagua kuni za hii la bidhaa kutokana na tatizo. Kumbuka ni kwamba you cannot be an expert by doing everything. Hauwezi kuwa ni expert kwa kufanya kila kitu. Kwa chagua kuni za hii la bidhaa kutokana na tatizo. Watu wengi kwenye biashara ya mtandao wanashindwa kuweza kufanya mauzo mazuri kwa sababu hawataka kuuza kila bidhaa. Kitu ambacho sio sahihi katika ufanyaji wa biashara. Hauwezi kuhandle bidhaa zote na zile bidhaa kumbuka kwamba kila bidhaa inakuwa na utatuzi wake, utatuzi wake. Wewe sio kwamba ni binadamu ambaye unaweza kukarisha kila kitu. Sio binadamu ambaye unaweza kuelewa kila kitu katika zile bidhaa. Ni changamoto kubwa. Hauwezi kufanya mauzo mazuri. Kwa lazima chagua kundi za hivi la bidhaa kutokana na tatizo ambalo umesema nenda kulitatua. Inawezekana katika jamii yako kuna tatuzi 
kuna labda kuna tatizo la la vinywa vya watu meno yanaribika inaweza kuna tatizo la mambo ya ngozi inaweza kuna tatizo mambo ya uzito na mambo mengine mengi ambayo utakuwa unajua sasa angalia katika ile kampuni yako ni kundi gani ambalo unaona lina fit katika ile tatizo ambalo umeliona chagua zile bidhaa sema kabisa kwamba hili mimi ndo kundi langu ambalo nalichagua mimi mfano nilikuwa afanya biashara mtandao nilibeza na sana kwenye bidhaa za kinywa kwa sababu niliangalia katika jamii ambayo nimetoka watu wengi wanasumbuliwa na meno kwa hiyo nikabezi nikabezi katika ile bidhaa kwa sababu ya tatizo ambalo kwa tarehe shaliona sasa wengi wetu katika biashara za mtandao tunavyoingia hatujui ndio kutatua nini zaidi unajua kwamba nataka nende kuuza bidhaa nipate faida lakini ndio kutatua nini haujui utajua tu labda ukishika bidhaa hiyo unasema hii bidhaa inafanya kazi fulani lakini lengo lako kubwa sana sana kile ambacho ndio kitatua haujui kuna kile la bidhaa ambayo sana sana ndio unalelewa vizuri haujui kwa ukisha chagua kundi sahihi la bidhaa kutokana na tatizo ambalo umeliona na unataka ndio kulitatua elewa vizuri bidhaa zako na tatizo lenyewe Nimekwambia kwamba mteja hanunui bidhaa kwa sababu ni bidhaa tu. Mteja anunua bidhaa kwa sababu anaona utatuzi ambao uko ndani ya bidhaa yako. Na siku zote utauza bidhaa kwa kuweza kuuza utatuzi ambao unatoa tatizo fulani kwa teja yako. Na ndio maana kwamba uza tatizo. Lielewe tatizo vizuri. Jua namna kuweza kulidadavua vizuri. Alafu ndio ulinki na bidhaa yako ni namna gani ya tatizo lile ndio maana kwamba elewa vizuri bidhaa baada ya kuchagua ile kundi elewa zile bidhaa vizuri na elewa ile tatizo ambalo linaenda kutatula lile kundi lako la bidhaa ambayo kulichagua baada ya kufanya vizuri tengeneza jukwa lako jukwa lako kwa kuelimisha watu wengi kitu hatupendi kukifanya tukishanga katika biashara ya mtandao tumeshapokea bidhaa zetu tunaanza kwa mitandao kijamii tunaposti nitafute kwa namba hii kama unahitaji bidhaa hii umemaliza kazi Facebook hivyo hivyo unaposti picha nitafute kwa namba hii bidhaa inasaidia kitu fulani nitafute kwa namba hizi au unapatikana same fulani office zetu ziko same fulani unategemea namna gani utaweza kuuza Kuna nuku moja nilikwambia kwamba watakuja na, na kukaa wengi wetu katika biashara ya mtandao hatuna watu ambao wamekuja na kukaa kwa sababu hatukujenga kitu chetu hatukikilea wala hatukushirikisha wengine kwa sababu unavyoshirikisha watu wengine ndivyo utakavyotengeneza jukwaa lako utatengeneza waumini ambao atakaa kwa sababu mtu akija akisimama ina maana mtu anaweza kaondoka lakini mtu akija akasimama alafu akakaa yuko tayari kukusikiliza wengine tunaofanya biashara za mitandao hatuna watu ambao wanatusikiliza kwa biashara ambayo tunazifanya na ni kwa sababu gani sababu tunataka kuuza kila muda yani tunataka watu watupatie tu watu wanunue tu watu wanunue tu lakini hatuwe kuweza kuonesha uthamani fulani kwa wale watu ambao tunahitaji fedha zao Mtu hawezi kunua kitu chako endapo haujampatia thamani wote kutokana na kitu ambacho unaifanya au kutokana na biashara ambayo unaifanya. Na thamani yako katika biashara mtandao utaanza kutoa kuelimisha watu. Muelimishe mtu. Muelimishe mtu ile tatizo alokuwa na eh, matatizo ambayo tatizo ambayo umebezi kuweza kutatua. Anzisha jukwaa, tengeneza group la kwenye WhatsApp, tengeneza page kwenye Facebook. Elimisha watu. Jua yale matatizo Uambie ni namna gani ile matatizo yanaweza katatuliwa? Sulisho inawezekana ni bidhaa yako. Sasa unataka kila muda nauza nauza nauza. Tangazo lako ni kwamba nauza. Tangazo lako na kwamba nauza. Unataka unataka nioda nione kwa namba hii. Unataka bidhaa nione kwa namba hii. Watu wataona kwamba wewe unacho kijali ni fedha sio wao. Tengeneza jukwaa lako. Elimisha watu. Juu ya tatizo ambalo unalitatua. Uelimisha watu waweze kuelewa ile tatizo kwa sababu na watu wengine wanashindwa kununua bidhaa kwa sababu licha kwamba wanaona matatizo yao lakini haoni bidhaa yako na namna gani unaweza kuwasaidia katika matatizo yao. Kwa hiyo itabidi wewe uweze kuelimisha. Tengeneza jukwaa lako elimisha kwanza watu hata mwezi mmoja miezi minne bila kugusia chochote kuhusu kuuza kuhusu kuuza bidhaa yako. Yaani wewe uelimishe tu lakini usiwaambie kuhusu nunua bidhaa yangu au nini hapana. Acha na hiyo kitu. Waelimishe kwanza, wasaidie. Ndio maana nikwambia kwamba point ya tatu elewa vizuri bidhaa zako na tatizo lenyewe. Na utengeneza jukwaa lako ina maana sasa anza kuwasaidia waelewe matatizo waliokuwa nayo. Waenda nayo kwa unajua kisi kwamba mimi na utatuzi wake. Pale utaanza kujenga uaminifu, wataanza kuamini. Wataanza muda wengine wanaanza kuanza kukuuliza kisi kwamba naweza nikapata sasa utatuzi wake. Na sasa wale wanaweza kuambia kwamba na bidhaa hii naweza kukusaidia. Lakini tengeneza jukwaa lako. Lile jukwaa lako ndiko utapata wateja wako. 
usinganganye kwenda kwenye ma Facebook na Instagram unaanza kuposti watu wanunua tu bidhaa zako umeelimisha umejenga jukwaa kuna watu ambao wanakuamini kwa kile ambacho unakiuza Namba tano, sasa pale unaweza kusema unauza bidhaa baada ya kutengeneza jukwaa lako kwa kuelimisha watu mwishoni kabisa ndio unaweza kuanza kuuza bidhaa zako na kwenye uzaji wa bidhaa zako isiwa asilimia kubwa kujionesha kwamba unahitaji sana fedha yao sasa wengi wetu wanakuta kwamba kutengeneza jukwaa mtu anafanya mwezi mmoja mwezi unaofuata anataka kuanza kuuza bidhaa my friend asilimia kubwa katika utengenezaji kwa jukwaa Asilimia themanini bezi kwenye kuelimisha watu. Asilimia ishirini bezi kwenye kuuza bidhaa mbili namba tano. Ukifuata hatua hizi. Ukifuata hatua hizi ambayo najua ni masomo ambayo wengine wanalipia. Ukifuata hatua hizi na ukafanyia kazi. Utani, utanipa ushuhuda wake. Kwa sababu ni vitu ambavyo na uhakika vinafanya kazi ukiamua kweli kuvifanyia kazi pia. Kutoka nilivyofundisha. Naomba nirudie kwa haraka. Cha kwanza zingatia angalia tatizo unalotaka kutatua. Yule la kwanza ambaye nimekusisitiza. La pili, chagua kule sahihi la bidhaa utokana na tatizo ambalo unataka kulitatua. Baada ya kuchagua tatizo ambalo unataka chagua kule sahihi la bidhaa kutokana na tatizo ambalo unaweza kuliona. Namba tatu, Elewa vizuri bidhaa zako na tatizo lenyewe. Nadhani nimeelezea kwa undani zaidi. Namba nne, Tengeneza jukwaa lako kwa kuelimisha watu. Tengeneza jukwaa kwa kuelimisha watu. Usianze kuuzia, acha na kwanza ni kitu elimisha kwanza watu endelea kuwajui ni watu katika biashara yako lakini wewe endelea vile vile kuelimisha watu kama ni kwa mtandao wa kijamii usibezi kwa kutaka fedha ya mtu kwanza elimisha kwanza watu, watu waweze kufahamu waelewe matatizo yao waelewe umuhimu wa, bi, wa, wa, wa bidhaa zenye gradient fulani ambayo unajua kwa sababu zako zinazo na mtu anaweza kusema kwamba unaweza ukaanza kuuza lakini kumbuka ni kupa principle ya 80 20 kwamba hakisha kwamba asilimia themanini hata katika uzaji wako unazingatia kwenye kuelimisha. Asilimia ishirini ni kwenye kuuza. Hii itakusaidia sana. Ulikuwa na mimi coach Lazaro Samuel katika presentation hii siku ya leo. Na kama ungependa kujifunza zaidi tafuta kitabu cha ukweli usiopenda kusikia na kitabu cha mwongozo katika mafanikio. Ni vitabu ambavyo vitakusaidia wewe ambaye unafanya biashara mtandao na kuna vitu vingi sana ambavyo utajifunza na uweze kuvirekebisha katika biashara yako vile vile. Hapa nimejaribu kushirikisha kwa ufupi zaidi. Lakini tafuta vitabu hivyo viwili vitakusaidia sana katika biashara zako. Mimi naomba nitakaa wakati mwema na Mungu akubariki sana. Tukutane muda mwingine na siku nyingine tena.